كل واحد منا يتعرض للمدح والذم ناس يمدحوك ناس يذموك ناس يحبوك ناس يكرهوك مدح بنية طيبة مدح عشان المصلحة مدح نفاق ذم بسبب الكراهية بسبب موقف بسبب التحريش أشياء كثير تصير بين الناس بالنسبة للكلام أكثر إنسان مدح في هذا العالم هو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأكثر إنسان تعرض لشيء من الذم والإساءات التي لا يستحقها هو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كيف نتعلم منهج واضح وضوابط بينة في الناس اللي يمدحونا والناس اللي يذمونا كيف أتعلم أنا أمدح مين وأذم مين كيف أمدح وكيف أذم متى أمدح ومتى ما أمدح هذه أشياء كلها دارت حول حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم مدح بعض الناس وكان غرضه من هذا المدح له أهداف واضحة وبينة مدح أشج بني عبد القيس لما جاءوا وفدهم إلى المدينة المنورة إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام تأخر الأشج قليلا لأنه لما وصل ذهب يغتسل ويلبس ثياب نظيفة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أشج إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله قال جبلني الله عليها أم هي من عندي قال بل الله جبلك عليها فحمد الله سبحانه وتعالى عليه وكان هذا تحفيز للرجل للإسلام وللزيادة في الصفات الحسنة من هنا قالوا أن الإنسان إذا مدح كما جاء أن المؤمن إذا مدح رب الإيمان في قلبه إذا عرفت أن الإنسان هذا لو مدحته في بعض الأعمال تزيد إيجابية تزيد حماس بدون غرور بدون ما ينتفخ ويتكبر لأن بعض الناس إذا مدحته انتفخ انتفخ إلى أن ينفجر يمكن أحيانا من كثرة ما ينتفخ بسبب المدح المبالغة في المدح شيء مذموم جدا الإنسان يمدح فلان إنسان طيب والله فلان ما في زيه في الكون أحسن إنسان أجمل واحد في البشر المبالغات الزايدة غير, غير جيدة استخدام الألفاظ المبالغ فيها أمر مذموم أو المدح بالأشياء الغير ظاهرة أنا أمدح إنسان أو إنسان إنسان طيب فلان هذا ما شاء الله إنسان خلوق إنسان يصلي كريم هذه أشياء أنا أقدر أمدح فيها أي أحد لأنها أشياء أشوفها بعيني لكن أنه أمدح بأشياء غير ملموسة قل فلان هذا من أولياء الله فلان هذا من أهل الجنة فلان هذا من أه هذا فلان من العارفين الصالحين الكبار هذه أشياء خفية قالوا من أسوأ سلوكيات الإنسان أنه يصدق ظن الآخرين وما يصدق حقيقة نفسه أنا عارف كل إنسان عارف نفسه يجي واحد يقول أنه فلان أنت أكرم إنسان في الدنيا وعارف نفسه ما يخرج ولا ربع العشر من ماله لصدقات للناس يصدق المدح الكاذب ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مدح الصحابة رجل قال لهم لقد قطعتم ظهر صاحبكم في رواية أهلكتم صاحبكم ليش؟ لأنه مدحه وما عنده الاستعداد يتأثر بالمدح يصيبه الغرور فلهذا لما أبغى أمدح أحد لابد أعرف لما أبغى أمدحه أعرف الضوابط هل سيفيده المدح أو سيضره المدح هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنتم مادحين فقولوا أحسبه كذلك والله حسيبه أظن أنه كذلك ليش يتأدب الإنسان لا يقول كلام قد يحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه بعض الناس يدم ويتكلم ويسيء إلى الناس ويكون آثم بهذا لأنه يسيء إلى الناس بغير علم بغير معرفة قد يكسر خاطر الناس بعض الناس يدم بغرض الدين يرون أن هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فيسيء إلى الآخرين فلان هذا إنسان سيء قليل أدب ربما يبالغ في الإساءة إليه حتى في شخصه أو يتكلم على شكله أو على صفاته أو على ثيابه أو على قبيلته كل هذا مذموم والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله طبعا كل واحد يحب المدح ولو أحد مدحه وأثنى عليه يتأثر بالمدح لأن النفس البشرية طبيعتها أنها تحب المدح ولو أحد ذمه يتأثر ويستاء ويزعل وي... نحن ينبغي لنا أن نكون أكبر 
لا نخلي أنفسنا نتأثر بمن مدحنا ومن سبنا الإنسان يمشي في طريقه لا يتأثر بالمدح ولا يتأثر بالذم بل يخلي المدح والذم دائما يزيده الناس إذا مدحوه بالخير يشجعوا هذا أنه يسوي خير أكثر والناس إذا أساءوا إليه يرويهم الخير اللي موجود عنده ويقبل على الخير أكثر أكبر شيء يطمح إليه الإنسان أن يمدحه الله سبحانه وتعالى في صفات الله سبحانه وتعالى مدحها الم... الذين يحافظون على الصلاة المقيمين الصلاة المنفقين كل صفة من الصفات اللي ربنا مدحها تأكد أنه بمجرد أنك تعملها معنى ذلك أنك أنت من الذين قصدهم وعناهم الله سبحانه وتعالى بالمدح وبالثناء ومن العباد يوم القيامة من ينادي بهم الحق سبحانه وتعالى في الموقف بنداءات أين أهل الكرم على الله أين كذا أين كذا أين الصائمون تعرض أن تكون ممدوح من قبل الله سبحانه وتعالى فبعد مدح الله لا قيمة لمدح جميع أهل السماوات وأهل الأرض سبحانه وتعالى في علاه